Hai conference jadi di sini kita memiliki pertanyaan gunung merapi di Yogyakarta itu termasuknya jenis gunung apa jadi di sini itu untuk jenis-jenis gunung ini juga ada banyak ya ada jenis-jenisnya untuk yang pertama yang mau kita bahas itu untuk yang kerucut nah jadi untuk yang kerucut ini dia itu untuk jadi dia untuk yang di sini itu dia pegunungannya itu tinggi dan mengerucut yang terdiri atas lava sama albu vulkanik yang mengeras. Jadi bentuk gunung berapinya ini tuh secara khasnya itu dia curam di puncak dan landai di kaki karena aliran lava yang membentuk gunung berapinya ini amat kental karena banyak mengandung silika dan begitu dingin serta mengeras sebelum menyebar jauh gitu. Nah, jadi untuk yang selanjutnya yang kedua yang kita bahas. Nah, jadi untuk yang selanjutnya untuk yang kedua ini yang mau kita bahas adalah jadi di sini itu untuk jenis kedua itu adalah yang rekahan. Nah, jadi kalau yang rekahan Nah, jadi sini juga akan saya kasih contohnya nih masing-masing. Jadi misalnya di sini kerucut tadi contohnya itu adalah Gunung Merapi di Yogyakarta ya. Nah, sekarang kita bahas yang rekahan. Nah, kalau untuk yang rekahan itu gimana? Jadi dia ini kalau misalnya dua lempengnya bergerak saling menjauh akan terdapat zona rekahan di tengah kedua lempengnya ini. Nah, jadi nanti di sini lavanya itu bisa keluar menuju permukaan bumi lewat rekahannya itu. Nah, contohnya itu di rekahannya itu di Hawaii di sekitar Gunung Kilauea. Jadi di sini itu untuk yang gunung Sorry, ini kita bikin lebih rapi. Jadi untuk yang di sini itu gunung Kilau Ea ya. Jadi di sini itu gunung Kilau Ea di Hawaii. Kilau Ea. Nah, untuk yang ketiga yang selanjutnya itu apa? Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah yang bentuknya itu perisai. Nah, jadi kalau di sini yang bentuknya itu perisai. Ya, kita bahas yang perisai. Jadi kalau untuk yang perisa ini dia itu lavanya keluarnya menuju permukaan bumi dari lubang sentral sebelum sebelum nanti dia menyebar dan mendingin gitu. Nah, terus kalau untuk yang di sini contohnya itu adalah Gunung Mauna Loa. Gunung Mauna Loa. Untuk yang keempat, nah yang untuk yang keempat yang mau kita bahas itu jenisnya itu adalah yang di sini itu komposit. Nah, jadi yang kita bahas yang sekarang komposit. Nah, jadi kalau komposit itu yang gimana? Jadi kalau komposit itu dia di sini itu terciptanya ketika ada perlapisan antara material piroklastik sama lava yang membentuk lereng gunung. Jadi dia umumnya ini itu memiliki lereng yang terjal dengan kerucutnya itu yang simetris. Nah, di sini banyak gunung-gunung terkenal di dunia yang merupakan gunung ini jenisnya. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu adalah Gunung Fuji. Contohnya itu Gunung Fuji. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kelima, yang mau kita bahas, yang kelima itu apa? Nah, untuk yang kelima sekarang itu adalah kaldera. Nah, jadi kalau kaldera itu gimana? Kaldera. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan di sini kaldera itu dia jadinya ini saat ketika ada tekanan yang ada pada gunung berapi ini sudah sangat besar, nanti terjadi letusan besar yang mengosongkan dapur magma dan dapat menghancurkan bagian atas kerucut gunung apinya ini. Nah, jadi dia ini nyebabin lereng gunungnya ini tuh nanti rutu, runtuh gitu. Nah, contohnya itu adalah gunung Krakatau contohnya. Contohnya ini adalah gunung Krakatau. Nah, tapi di sini tuh selain yang saya sebutin ini, ini Selain yang saya sebutin lima ini juga sebenarnya ada yang lain. Nah, yang lain itu contohnya itu seperti di sini itu ada juga yang bentuknya itu sinderkon. Jadi kalau sinderkon dia itu bentuknya itu yang paling sederhana. Nah, jadi dia itu terciptanya itu karena penumpukan sinder di atau material piroklastik yang berulang kali pada lereng gunungnya. Nah, contohnya itu ada gunung paricutin di Meksiko, terus ada juga misalnya kayak gunung api dom. Jadi kalau gunung api dom, jadi dia ini berbeda dengan lava basaltik. Jadi dia itu lavanya itu granitik. Jadi dia itu sifatnya sangat kental dan cepat membeku kalau misalnya kena udara. Nah contohnya itu ada 
di sini itu Gunung Peli, Pele gitu ya. Kalau ditulisnya P L P E L E E, Gunung Peli. Nah, jadi untuk yang di sini berarti kan sesuai yang saya jelaskan tadi Gunung Merapi masuknya itu berarti di yang D kerucut. Berarti untuk pilihan jawaban yang lain salah ya. Nah, jadi sekian untuk pembahasan di video kali ini. Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya.